வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்வாதி டாக் வித் ஸ்வாதி சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் நீம் அதாவது வேப்ப மரம் வேப்ப மரத்து சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய வந்து ஃபேமிலி என்னன்றத பார்க்கலாம் இதோட ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா மெஹோகேனின்ற ஃபேமிலியில் மெனி ஏஷியன்ற ஒரு வெரைட்டியை சேர்ந்தது இது இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்திங்கன்னா அசிடி ரேஸ்ட்ரா இண்டிகான்ற பொட்டானிக்கல் நேம் இதுக்கு இதனுடைய பிளேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும் பர்மாவில் இருக்கும் கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஹாட் கிளைமேட் தான் ரொம்ப நல்ல கிளைமேட் ஓகே வேம்புன்னு எப்படி பேர் வந்ததுன்னா முதல்ல வேல்பு வேல்புன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பேச்சுக்கள் மருவி 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 பார்த்திங்கன்னா இது வேம்புன்னு பேராக மாறி இருக்கு இதனுடைய வருஷங்கள் இது உயிர் வாழும் வருஷத்தை நம்ம கேட்டாலே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழுமா இந்த வேப்ப மரம் இதனுடைய பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் விட்டமின் ஏ இருக்குது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரியாகவும் இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆன்டி ஏஜிங்குக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுக்கு மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸோ மெனி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னன்றது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெயை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா வேப்ப எண்ணெயை நல்லெண்ணெயும் ரெண்டையும் சேர்ந்து சேம் ரேஷியோவில் கலந்து அந்த ஆயிலை வந்து நம்ம ஸ்கேல்பில் வந்து நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் மசாஜ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து குளிச்சுக்கலாம் தலை குளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீம் பேஸ்ட் அதாவது வேப்ப இலை இருக்கு இல்லையா வேப்ப இலையை நல்லா அரைச்சிட்டு அது பேஸ்ட் ஆக்கி அதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னு ஸ்கேல்ப் வரைக்கும் நல்லா மசாஜ் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தலை குளித்தா நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி குளிக்கும் போது என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு வேப்ப எண்ணெயை நம்ம மசாஜ் பண்ணாலும் சரி வேப்ப இலையை அரைச்சி தலையில் தடவி குளித்தாலும் சரி என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகுது ஹேர் ஃபால் கம்மியாகுது முக்கியமாக வந்து டேண்ட்ரஃப் வந்து நமக்கு நல்லா ரிமூவ் ஆகுது இது ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹேருமே நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே சில்கியாக நல்லா வந்து அடர்த்தியாக நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஹேருக்கு வந்து நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்க்கு ஃபேஸ்க்கு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நீமை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சாலும் சரி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வேப்ப மரம் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கும் வீட்டுக்கு தள்ளியும் இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி பறிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி பறிக்க முடியாதுன்னு போது நம்ம கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணலான்னா அந்த நீம் லீவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா அலசிட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க வெயில் காய வச்சிங்கனாலே கையை வச்சு அப்படி நொறுக்கினாலே பார்த்திங்கன்னா அது பவுடர் ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு தடவை மிக்சியில் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா அது ஓட்டு ஓட்டி வச்சுடுங்க அது வந்து நீம் பவுடராகவே தனியாக வச்சுக்கோங்க ஏன் தனியாக வச்சுக்கணும்னு சொன்னோன்னா அது நிறைய பர்பஸ்க்கு நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீம் பவுடர் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நம்ம கடலை மாவு இருக்குல்ல கடலை மாவு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் நீம் பவுடர் அதோட சேர்த்து தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பேக் போடலாம் ஃபேஸ் கழுத்து காது எப்பயுமே பேக் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்க்கும் கழுத்துக்கும் காதுக்கும் இது மூணுத்துக்குமே சேர்த்து தான் போடணும் அதே மாதிரி அண்டர் ஐஸ் ஐயில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு போடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஸ்கின்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஷ்யூஸ்லாம் ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரொம்ப போடக்கூடாது அண்ட ஐயை விட்டுட்டு மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து அந்த ட்ரை ஆகிடும் இல்லையா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ட்ரை ஆகிடும் ட்ரை ஆனால் விட்டு அதை வாஷ் பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணால் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்மூத்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்கும் ஃபேஸ் அப்புறம் செகண்ட் எப்படி இன்னொரு அந்த நீம் பவுடரையே தனியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சொன்னால் சாண்டல்வுட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா சாண்டல்வுட் பவுடர் நீம் பவுடர் இது ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோடு என்ன பண்ணலாம்னா ரோஸ் வாட்டர் ரோஸ் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு துளசி கிடச்சிதுன்னா துளசியையும் இது மாதிரி பவுடர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் துளசி இலையெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ துளசியோட பவுடர் சாண்டல்வுட் பவுடர் நீம் பவுடர் இதை மூணுத்தையுமே ரோஸ் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி இதுவுமே சேமாக வந்து ஃபேஸ் கழுத்து காது இதுக்கெல்லாம் வந்து
அடுத்த தேர்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் வந்து நமக்கு அந்த நீம் பவுடர் இருக்குல்ல நீம் பவுடரோட மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நீம் பவுடர் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி பார்த்திங்கன்னா டூ ஆர் த்ரீ பிஞ்ச் மட்டும் போட்டு அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பேக் கழுத்து காது இதெல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ இதனால் இந்த மாதிரி பேக் போடுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த மார்க்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா மார்க்ஸ்லாம் இதெல்லாம் பண்ண பண்ண நல்லா குறையும் கருப்புள்ளிகள் குறையும் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங்காக நல்லா ஒர்க் ஆகுது இது சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து பிளாக் பேட்சாகவே இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் டாட்ஸ் கிடையாது பேட்சாகவே இருக்கும் அந்த பேட்ச் எல்லாமே நல்லா ரிமூவ் ஆகி ஈவன் டோனாக நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து நல்ல க்ளோயிங் தரும் இது அதோடு இன்னொரு இம்பார்ட்டன் என்னென்னா நமக்கு கிருமி நாசினி தானே சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து வேம்புனாலே என்ன கிருமி நாசினி பூச்சி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நமக்கு வந்து ஏதாவது பூச்சிக்கடி இருந்தாலோ எதுவோ ஃபேஸில் இருந்தாலும் அதுவும் வந்து இது ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ நல்லா ஃபேஸ் நல்லா க்ளோயிங் ஆகும் இது இப்போ ஃபேஸ்க்கு பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் எடுக்கிறது நம்ம எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் சாப்பிட்ணும்னு சொன்னோன்னா நம்ம அந்த வேப்ப இலை இருக்கு இல்லையா வேப்ப இலை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லீவ்ஸை எடுத்து கடித்து சாப்பிட்டுட்டு வாட்ரு சாப்பிட்டா ஏன்னா அவங்க கசப்புத்தன்மை இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த கசப்புத்தன்மை பழகிடுச்சுனா ஓகே இல்லாட்டுன்னா சாப்பிட்டு வாட்ரு சாப்பிட்டா நல்ல பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இதுதான் சிம்பிள் வே சாப்பிட்ற இன்டேக் எடுக்கிறதுல அப்படி இல்லையா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேப்ப இலைய எடுத்து ஏன் நம்மளே குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது நமக்கே அம்மாக்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களே வேப்ப இலைய எடுத்து நல்லா அரைச்சி சாறு பிழிஞ்சு என்ன செய்வாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து திப்பி திப்பியாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம அரைக்கும்போது என்னவாயிடும் அது அப்படியே திப்பி திப்பியாக இருக்கும் சாப்பிட முடியாது அது நல்லா அரைச்சி பிழிஞ்சு அது சாராகவும் குடிக்கலாம் சில சமயம் என்ன பண்ணலான்னா அது வெந்நீர் இருக்குது பாருங்கள் வெந்நீரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் போட்டு கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அதை எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கிடும் ஆறினதுக்கப்புறம் வடிகட்டி அந்த தண்ணியும் நம்ம குடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டேக் எடுக்கும்போது என்னென்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதில் சில இதை பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சிகளை கொள்ளணும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகிருக்கும் சில பேருக்கெல்லாம் ஏதாவது சாப்பிட்ருப்பாங்க சாப்பிட்டு ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுவும் கிளியர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டொமக் அல்சரையும் இருக்கும் ஸ்டொமக் அல்சரையும் இது வந்து க்யூர் பண்ணும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ப்ளட் வெசல்ஸ்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இது நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்பெஷலி டயபெட்டிக்கு ரொம்ப அருமையான மருந்தாக இருக்குது இது ப்ளஸ் வந்து கம் ப்ளீடிங் கம் டிசீசஸ் அதாவது ஈருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பல்லுக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த ஈருக்கான சம்மந்தமான என்ன வியாதியாக இருந்தாலும் அதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது லிவர் ப்ராப்ளத்தையும் இது நல்லா க்யூர் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா வேம்பு வேப்பலை அப்படின்னாலே நமக்கு கிருமி நாசினி அப்படின்றத ஞாபகம் வரும் பூச்சியே கொள்ளணும்னு நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம நம்மளுமே சாப்பிட்ட பழக்கம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேப்ப இலைகளை அது மாதிரி வேப்பம் பூ இருக்கும் இல்லையா வேப்பம் பூவையும் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் நம்ம வந்து அது ஒரு ரெசிபியாகவே பண்ணி சாப்பிடுவாங்க வேப்பம் பூ வந்து நமக்கு கிடைக்கிற காலத்தில் சில சமயம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரோட்டோரத்தில் வேப்பம் மரத்துலேருந்து வேப்பம் பூவெல்லாம் கீழே அவ்வளோ அழகாக முத்து முத்தா நல்லா சூப்பராக கொட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வேப்பம் பூவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா கூட நம்மளே கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா வேப்பம் பூவே தனியாக கிடைக்கும் காய வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணியே கை இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து எந்த வகையிலும் யூஸ் பண்ணலான்ற பார்க்கலாம் வேப்பம் ரசம் வேப்பம் பூ ரசம் சொல்லுவாங்க வேப்பம் பூ ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம அதை தவிர வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரசம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா வேப்பம் பூ சாதம் சொல்லுவாங்க வேப்பம் பூ சாதம் என்னென்னா வேப்பம் பூவை நெய் இருக்கு இல்லையா நெய் ஒன்னா டூ டீஸ்பூனில் வேப்பம் பூவை லைட்டாக வறுத்துக்கணும் வறுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக கருக்கணும் கருக்காமல் வறுத்துட்டோன்னா ரொம்ப கசக்கும் லைட்டாக கருக்கணும் கருத்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா சாதத்தில் வந்து நெய்
இது எல்லாமே சரியாகும் இந்த வேப்பம் பூனால் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் வேப்பம் ஆயிலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்தோம் வேப்ப இலையை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்தோம் வேப்பம் பூவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாமே பாருங்களேன் நமக்கு வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் தான் இது இந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்டையும் வந்து நம்ம வச்சு எவ்வளவு ஒரு இது கிடைக்குது பாருங்கள் பெனிஃபிட் கிடைக்குது பாருங்கள் இன்டேக்காகவும் எடுக்கலாம் பியூட்டி டிப்ஸாகவும் இருக்குது மெடிசினல் வேல்யூவாகவும் இருக்குது அவ்வளோ நல்ல அருமையான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த வேப்ப இலை ஸோ நம்ம எல்லோரும் என்ன செய்கிறோம்னா வேப்ப இலையை அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கும் இல்லையா சில பேருக்கு பியூட்டி டிப்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெடிசன் வேல்யூக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன இதுக்காக யூஸ் பண்ணலாமோ நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல பெனிஃபிட் எடுக்கலாம் அதுவும் இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரி டைமில் நம்ம எடுக்கிறது அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா அது வந்து கிருமி நாசினி நம்ம போது அது வைரஸ் இல்லாமல் கொள்ளும் பட் அதனால் இந்த வேப்ப இலை வந்து கொரோனாவுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நான் சொல்லலை பட் நம்ம இப்போ எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது என்ன சொல்கிறோம் ஒரு இம்யூனிட்டி பவரு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் அது வந்து நிறைய ஐட்டம்ல இருக்குது இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் சாப்பிட்றோம் ஸோ அதோடு சாப்பிடும்போது நம்ம இந்த வேப்ப இலையும் சாப்பிடணும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சினா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இது வந்து ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி இருக்குது நான் மட்டும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு மூணு பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா இருக்குது என்கரேஜிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது டாபிக் பேசணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் அதைப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி அந்த நீங்கள் சொல்கிற டாப்பிக்கையும் நான் பேச ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹவ் அ நைஸ் டே பை ஃப்ரம் ஸ்வாதி